What is up, YouTube? I'm Jerome, and welcome to my channel. And today we're gonna talk about DND Nova acoustic guitar. So, here we go. So what we're gonna do is like um, we're, we're gonna have a review ng guitara, um, ano yung features niya, um, ano classing kaho yung ginawa niya. So let's do it. So nung una, uh, sabi ko ang bibiling ko is yung uh, I think Junior Jungle, and that's the Tokyo version I think. Um, sinubukan ko siya, okay, sabi ko, sige, kukunin ko na to. And then, sabi nung ni kuya na, na seller, uh, subukan mo muna tong Nova bago namin. Uh, may kasama na siyang, um, may built-in effect na siya dito sa, sa pick-up niya. So, nung tinry ko siya, sabi ko, okay, sige, parang yan na lang pala. <laughs> Kasi iba, iba talaga ito munog. Mamaya, kaparin ko sa inyo sa, sa soundcheck natin. So when I bought it, um, may kasama siyang gig bag na parang manipis na gig bag na. So bumili pa ako ng extra um, hard case para pwede siya sa plane. Kasi hindi din ako papayagan if lalagay ko sa over din ng, 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 ng plane. And um, so let's do the review. So D&D Nova Jr. Meron siyang um, top solid spruce um, and yung back and side niya is a laminated um, mahogany. Or, yeah, laminated mahogany. Alright, fingerboard is um, rosewood. Mas gusto ko yung rosewood kasi mas tumatagal yung, yung light. Check out the neck. So makikita niya dito, yung parang dito yung hati niya. Dito yung dikit siguro niya. Yung neck niya uh, is uh, mahogany. Same as the body. And then it comes with a Cherub GT6 G tone. Cherub yung mo. Ah, uh, di ko alam. Basta ang alam ko, sabi ni Kuya, uh, I think Korean made ang DND, pero dito in assembled or parang ganun. Alam din natin. Ilagay niyo sa sa comment kung ano talaga kasi hindi ako masyadong familiar. And one of um the best thing na gusto ko dito is yung yung bagong style niya is uh, the the armrest. Yung mga bagong Taylor and Martin niya meron ganito, but it will cost you like three thousand dollars, de ba? And isa ko din gusto nito dito yung cutaway. Kasi um ako like like for me a uh, solo musician ako and I'm using a looper so kago ang rhythm ko tapos ako ng lead. So, sometimes nakakarating ka dito, di ba? Sometimes. And yung headstock niya, is kung makikita natin, focus natin ng konti. Yung headstock niya is like, um, I think, itong design na to, uh, trademark ng, ng Nova or D&D. Like I said, I don't know much with this, uh, with the D&D brand. So, Gusto ko lang talaga yung tunog niya. Ang kasama niyang effects pala. So, yung, yung, yung pick-up niya, let's make the tuner. And meron siyang um, face. And the effects niya is reverb delay or chorus wide. Yun yung pag umover ka na dito. Iba na yung effects niya. So from from reverb, nagiging delay. We will try that later. So first, um, we're gonna try it ng hindi nakasaksak. Nang walang amp, as in for my guitar, for my recording mic. Okay. So, 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 
natin is um I plugged it in a Fender Blues Deluxe na amp. So, ito wala effects. This pure acoustic. So, strum natin siya nang nakasaksak sa amp. So ngayon, lalagyan natin siya ng um, reverb. This is the max ng no, reverb. See? Parang... And then, uh, ma-max natin siya ng delay. So, ngayon, susubukan natin tumugtog habang kumakanda. I've been roaming around, I was looking down, and all I see. So, pasok tayo sa price point. Um, this um, D&D um, Nova Junior, junior size. It will cost you 10,200 uh, pesos. Nung nakuha ko siya 10,200 pesos, ewan ko na lang yun. Uh, nung ano lang yun, January. And um, that's 204 dollars. Tama ba? Um, ako kasi pag bumibili akong gitara, tinitingnan ko kasi ako mas comfortable. Like, uh, meron akong Martin um, B16 GT and uh, Taylor 324. Uh, ang hirap lang sa kanila is yung pricey. Sobrang pricey ng gitara dito. And kung ikaw-compare mo, I mean, $204 is 10,000 pesos. Yung sound na ganito is sobrang okay. Sobrang beyond okay pa. Kaya sabi ko sa sarili ko, bibili ako bago ako bumalik dito sa States. And uh, yung price nung, let's say, Martin. Ang price ng Martin is... 1200 dollars um, plus tax so um, sabihin natin 60 or 70k per guitar pesos so sa price point ng 10,000 and this kind of uh, quality panalo BNB sariling atin kung, kung Philippine made siya well uh, ang galing ng gumawa Ang ginawa ko lang dito, ang upgrade siguro is inayos ko lang yung action kasi nung nakuha ko medyo mataas yung action niya. So meron siya dito uh, dual action na pwede mong pihitin ng Allen wrench. Nagpalit ako string. Uh, nasanay akong gumagamit ng, ng mas malambot. Uh, Alexir. Um, custom light. Yun ang gamit ko ngayon. Kaya pag tumulong, swap eh. Kung meron pa kayong gustong idagdag dito sa sa review ko, just write it down on uh, the comment section para malaman ng iba kung ano pa yung kulang and kung merong mas makukuha ng mas mura or mas okay. Just comment down below. And uh, dyan po nagtatapos ang ating review sa D&D Junior Size um, Acoustic Guitar. And if you have any comments, um, just um, write it down or type it down on the comment section. And if you have any questions about the reviews, I'm going to write it down. And uh, I'm going to try to help you out. And please do like my page or like this video and subscribe on my channel. And peace out.